今天呢，让我们在风铃渡转发这个锅香，希望我们都跟他一样，这辈子没阳过。什么意思？字面意思，没阳过。哈哈哈哈哈！我天，怎么回事？这是柴油被冻住了吧？现在由全师傅为小白胖进行心肺复苏。好，来。这个柴油车就是冬天一定要注意加负号柴油，要不然很危险。烧了五分钟，雪峰的已经开了。这个是某个不知名的品牌，这个是最先拿出来的炉子，但是开到最大火苗特别小，我也不知道为啥。时候把它启动了，天哪！我们要去找零下的油了。看这个负号柴油负十的啊，八块三毛六哦哟。这是我们冬季之旅的路线，先来到了潼关，加了负号的柴油，现在去吃潼关肉夹馍。据说这边排行榜第一呢。爬完华山几万个台阶之后，小妖同学的走路就是这个样子。<笑>你是打石膏了吗？这家评分说是挺高的。价格还可以啊，兄弟。你们这边吃肉夹馍喜欢吃纯瘦啊，还是肥瘦啊？这个小朋友在玩王者荣耀，这是一碗平民无奇的老枣，四块钱。两牛这个是优质的肥瘦肉夹馍，十一块钱。哎呦，看着这肉不错呢。哇，这馍好脆啊！怎么样？感觉确实不错啊，今天馍很脆，但稍微有点咸啊。有点咸吗？这个肉很厚实，还能吃到一些汤汁的感觉，嗯，吃起来很香。四十块钱两个人吃的就很饱。整体来说呢，肉很多，性价比比较高，可以排在我爱吃的肉夹馍排行榜前三。我们现在呢去潼关古城，这里就是潼关古城了。它这是新修缮的嘛，感觉还挺新的。它呢其实是属于后面翻修建起来的。这个山后面有一排排的这个新建的楼房。这个呢是把村民们移过来，后面呢他们就会住在新的古城区里面。现在呢这里还没有建完，所以说呢进这里是免费的，不要钱。走到上面呢就可以看到三个省，因为潼关呢是三省的交界处。这个潼关呀，其实除了肉夹馍非常出名，它在古代呢也是一个香饽饽。无论是哪朝哪代啊，都把这里当做兵家重镇。潼关之前之所以是这种兵家必争之地啊，有一个原因也是因为它旁边是黄河，左右都有山，华山就在它旁边，中间只有一条就是一人一车的小道可以通过。说到黄河，那我们去黄河边上看一下吧。前面呢有两米二限高，咱炮呢是过不去了。我跟拳头呢就走过去吧，看我们家那傻子，他觉得躲在那儿我就看不到他了。招我！前面就是黄河渡口，我们去瞅一眼，像不像一个企鹅，左右摇晃着走？<笑>我发现啊，从古至今，大家都特别喜欢把自己当时的心境啊表达出来。古人呢喜欢作诗、写游记，现代人呢喜欢拍 vlog， 都是为了记录自己此时此刻的内心感受。内容一样，创作手法不一样了。<笑>最近呢，我们去的地方啊，基本都没什么人。对。然后呢，我们也是做好了这个防护。哎，虽然说不查码了吧，但是个人防护还是要做好。勤洗手，多通风。这里就是潼关古渡口，这里都是免费的，没有门票、哦。女娲陵呢，就在潼关的渭城北黄河中，又称挖黄陵。哇，这里只有我们两个人，好安静啊！当年抗日战争啊，日军就在那边。猛轰我们这边的防御工事，想把这个黄河渡口打通，直取西安。四十多架飞机来回轰炸，几万枚炮弹落在了这边，但是最后呢都没有占到便宜，都没让他们打过来。再加上后来日本不是骚操作嘛，去偷袭珍珠港，发现呢越玩越大，自己老家都快被偷了，也就更打不过来了。侵华日军呢是一直没有占领过西安。曹操当年呢割须弃袍也是在潼关。总的来说呢，老潼关一直都非常热闹，包括周王时期武王伐纣都得要从这里走。这里虽然说有很多历史的故事哈，但是你说来这里旅游能玩什么呢？嗯，没什么能玩的。可以坐下这个船。那潼关本地朋友，你们觉得这有什么特别好玩的地方吗？最近我们俩朋友圈都变成了羊圈。其实我们俩决定去风铃渡许个愿。有人一定好奇为什么要去风铃渡许愿，你马上就知道了。现在我们开去风铃渡。好了，我们即将进入山西界。冬天的黄河好平静啊！现在我们已经进入了山西芮城，感觉跟刚才没有什么区别。这里呢就是风铃渡，对面就是我们刚才待着的潼关。这里有一个纪念碑
模范君渡风铃渡》。《神雕侠侣》里的《风铃夜话》，就是选取于这里。风铃渡口是郭襄跟杨过的第一次见面。风铃渡口初相遇，一见杨过误入终身。今天呢，让我们在风铃渡转发这个郭襄，希望我们都跟他一样，这辈子没杨过。我仔细想了想，明白你刚刚说的啥，就是说郭靖的小女儿郭襄在这见到杨过，哎，然后呢，这辈子就想嫁给他，但是呢，他终其一生都没有跟杨过在一起过。对，因为杨过喜欢小龙女嘛，所以他这辈子没杨过。这个梗真的是，那是不是一个美好的祝福嘛？啊，是个美好的祝福。晚上找个停车的地方。我们今天白天呢在陕西，下午呢在山西，晚上呢我们去河南，特别近。一站路都没到，你就可以绕三个省。<笑>现在我们已经停车了，停在了三省交界处，河南的玉林镇。这边陕西，这边山西，现在在的是河南。今天晚上吃个什么呢？赵强过来买烤面筋跟烤玉米了。这个面筋是两块一个是吧？一块五一个。一块五一个。那个玉米是多少钱？老板跟我们说，这的确是三省交界处，但是呢，没有那种地标性的建筑或者是标志，你只能说就看看是三省的交界。然后他说，你们可以去下一个地方。哇，小田吃的好香呀！呃，这边烤玉米真真挺好吃的，还有这个烤面筋。然后我问这个老板，我说我们去老君山嘛，今天路过这，有没有什么值得看的地方？他说没有，这边就是一个小城镇。这是哪来的蚕宝宝？嗯，这个蒸汽眼罩好用吗？没用过，先试一下吧。这是我买东西赠送的，全都说他想试，那你就拿去试吧。还挺好看的这个花纹，青山不改，绿水长流。我们一起开始防人生活，玩玩玩。